അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എരിവ് കുറവാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നാനിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ബട്ടർ കാഷ്നട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് ഒരു പച്ചമുളകും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഗരം മസാല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി നമുക്കിനി ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിലാണ് വഴക്കേണ്ടത് ബട്ടർ കിട്ടിക്കുക ബട്ടറിന് പകരം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ടർ അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സവാള വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള കട്ടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേ തിക്കായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം താളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം പിന്നെ പച്ചമുളക് വെളു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട പിന്നീടാലോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കതൊന്ന് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം വെന്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കണം സവാളയും തക്കാളിയും വഴറ്റി അതേ പാത്രം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഒരു കുറച്ച് മതി ജീരകം ജീരകം നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് തിരികെ വന്നിട്ടൊന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക മുളക് പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും തക്കാളിയുടെയും ഗ്രേവി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കും പനീറിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം പനീർ അധികം വേവേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെന്താൽ മതി അതുവരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കൂടുതൽ വേ വെന്താൽ അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് പോകും അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് പനീർ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാന പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ പ്രധാന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇടുമ്പോൾ അത് കൂടി പോകരുത് അത് നമുക്ക് ഇടാം അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി പൊടിച്ച് വേണം അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളക്കുക മണം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് 
ഡ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ അവസാനം നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ അവസാനം നമുക്ക് കാഷ്നട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും ഈ സമയത്ത് വേണം അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണം ചേർക്കേണ്ടത് അതധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് ഇത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് ലൈ എൻ്റെ ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്